Good morning students. We are going to discuss about the topic codominance. So as the term suggests, codominance means in in codominance both dominant and recessive alleles express equally or together. So it is known as codominance. Co means together. So in codominance both dominant and recessive alleles express together. So in the last class we had discussed about incomplete dominance. In this class we will discuss about codominance. Co means together. So codominance means both dominant and recessive alleles will express together in codominance. So what is codominance? In, in codominance the two allele that is dominant and recessive alleles contribute equally to the phenotype of the heterozygotes and they are said to be codominant. So in the case of codominance both dominant and recessive alleles express equally or contribute equally to the phenotype of the heterozygote. So the example of codominance is human blood typing. So what is codominance? In codominance both dominant and recessive alleles express equally or contribute equally to the phenotype of the heterozygote and they are said to be codominant and uh, example is human blood typing so what is the difference between codominance and incomplete dominance in the case of incomplete dominance the dominant allele failed to completely dominant or dominate over the recessive alleles as a result both of them are expressed in the phenotype of an homozygote whereas in the case of codominance the two alleles express equally in the case of heterozygotes so in the case of homozygotes incomplete dominance occur and in the case of heterozygotes codominance occur so this is the difference between incomplete dominance and codominance in codominance both the alleles express equally or express equally or contribute equally to the phenotype of the organism in the case of it occurs in the case of heterozygotes whereas in the case of incomplete dominance it occurs in the case of homozygotes and the example of codominance is human blood typing so um, I had uh, given a figure from my notebook because I didn't get any uh, figures from the net so the ability to produce the M and N antigen is determined by a gene with two alleles that is LM and LN. One allele allows the M antigen to be produced and the other allows the N antigen to be produced. The homozygotes for the M allele produce only the M antigen that is LM, LM will produce only the M antigen whereas the homozygotes for the N allele that is LN, LN produce only the N antigen. However, the heterozygotes for these two alleles that is LM, NN will produce both kind of antigens. So this occurs due to codominance because two alleles appear to contribute equally to the phenotype of the heterozygote they are said to be codominant. In the case of LM and LN both the antigens are produced so both the alleles appear to contribute equally to the phenotype so it is known as codominance and as you all know the uh, blood typing system was discovered by Carl Landsteiner the M allele is L LM and N allele is LN so the example of codominance is human blood typing the human blood or RBC co produce two types of antigen namely M and N the homozygote for the M antigen that is LM LM will produce M antigen and will show agglutination reaction in the anti M serum and no agglutination reaction in the case of anti N serum so the agglutination reaction is present in anti M serum whereas agglutination reaction is absent in anti N serum. In the case of homozygote of the N allele that is LN LN they will produce N antigen. 
So the agglutination is absent in anti M serum and agglutination is present in anti N serum. In the case of heterozygote, that is LM, LN, both M and N antigens are produced due to the co-dominance. Both L, M and N antigens are produced equally due to the co-dominance. And agglutination is seen in both anti M serum and anti N serum. So human blood typing is an example for what co-dominance. Co-dominance means both the alleles express equally or contribute equally to the phenotype of the organism of a heterozygote. It occurs in the case of heterozygote whereas incomplete dominance occurs in the case of homozygotes. The example of co-dominance is human blood typing. So in the human blood or RBC consists of two types of antigen that is antigen M and antigen N. The homozygote for the M antigen that is LM LM will produce M antigen. The homozygote for the M antigen that is LM LM allele will produce the M antigen which shows agglutination in the anti M serum and does not show any agglutination is anti N serum. You know what is anti M and anti N? They are the antibodies against the antigen. So anti M is the antibody against the M antigen and anti N is the antibody against the N antigen. So in the case of LM LM only antigen M is produced and the agglutination is seen only in anti M serum. Whereas it is absent in the case of anti N serum because only M antigen is produced. In the case of N antigen the N antigen consists of two homozygous alleles that is LN LN it will produce N antigen the agglutination is absent in anti M serum whereas the agglutination is present in anti N serum because the agglutination absent in anti M serum because uh, only N antigen is produced in the case of LM LN LN whereas M antigen is absent so the only the agglutination is shown in the anti M serum anti N serum whereas it is absent in anti M serum but during heterozygote condition that is LM LN condition the heterozygote means two alleles will be different that is LM LN condition both the antigens are produced equally that is M and N antigens will be produced equally due to the co-dominance as a result agglutination is seen in both anti M serum and anti N serum. So, we will discuss co-dominance and phenomena. So, co-dominance and incomplete dominance it is deviation from mentalism. That is mental's law deviations are incomplete dominance and co-dominance. So, mental's law deviations and deviations from mental's law and co-dominance are incomplete Incomplete dominance and core dominance okay, and either under and slide up Mendel's low low deviations are incomplete dominance and core dominance. Incomplete dominance in the Malakaina class will discuss the Kainu. E class in the Mal discuss the Mondo core dominance and Pendan core dominance. But co in the Varnalu Urimich. But core dominance in the Chali Urimich la dominance and core dominance in the Barana. Dominant allele, recessive allele, equally orimic expressed in the barana pair and co-dominance in the barana. Either co-dominance natural orimic children co in the barana, the dominant allele, recessive allele, orimic equally expressed. It occur here heterozygotes in the case, but she incomplete dominance, homozygotes in the daga, she co-dominance in the daga, heterozygotes in the case. But dominant allele and recessive allele and that is equally expressed. In the case of co-dominance, in the case of it occurs in heterozygotes. In the example of human blood typing. Now, human blood typing is the figure which we explain. 
അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിജൻസാണ് ആർ ബി സിയുടെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് സെൽസിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആൻറ്റിജൻസ് ഉണ്ടാവും ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഇമ്മ്യൂണോളജി പഠിച്ചതാണ് അപ്പം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിജൻസാണ് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡിൻ്റെ അല്ലെ ബ്ലഡ് സെൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി സിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് അതാണ് എം ക്യാപിറ്റൽ എം ആൻറ്റിജൻ ആൻഡ് എൻ ആൻറ്റിജൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിജൻസാണ് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി സിയുടെ മുകളിലുള്ളത് അതാണ് എം ആൻറ്റിജനും എൻ ആൻറ്റിജനും അപ്പോൾ ഹോമോസൈഗസ് എം കണ്ടീഷൻ അതായത് എൽ എം എൽ എം വന്നാൽ അത് എന്ത് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യൂ എം ആൻറ്റിജൻ മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യൂ ഇപ്പോൾ നോക്ക് ഫിഗർ നോക്ക് ജീനോ ടൈപ്പ് എൽ എം എൽ എം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലൈൻസ് എൽ എം എൽ എം ആണെങ്കിൽ അതായത് ഹോമോസൈഗസ് എം കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് എന്ത് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യൂ ആൻറ്റിജൻ എം ആൻറ്റിജൻ മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിനെതിരെ ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻറ്റി എം സെറും അതായത് എം ആൻറ്റിജനെതിരെയുള്ള ആൻറ്റിബോഡിയാണ് ആൻറ്റി എം സെറും അതേസമയം എൻ ആൻറ്റിജനെതിരെയുള്ള ആൻറ്റിബോഡിയാണ് ആൻറ്റി എൻ സെറും അപ്പോൾ ആൻറ്റി എം സെറം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ഉണ്ടായി കാരണം എം ആൻറ്റിജനാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതും ആ എം ആൻറ്റിജനും ആൻറ്റി എം എം ആൻറ്റിബോഡിയും തമ്മിൽ അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ഉണ്ടായി പക്ഷേ ഇവിടെ എൻ ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ടാകുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ എൻ ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള ജീൻസ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്തിൽ ആൻറ്റി എൻ സെറത്തിന് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻറ്റിജൻ ആണ് എൻ ആൻറ്റിജൻ ഇപ്പോൾ എൻ ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹോമോസൈഗസ് എൻ ജീൻസ് ആണ് അതായത് എൽ എൻ എൽ എൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്തായിരിക്കും എൻ ആൻറ്റിജൻ ആയിരിക്കും അതായത് എൽ എൻ എൽ എൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ ആൻറ്റിജൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ എൻ ആൻറ്റിജന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ എൻ എൻ ആൻറ്റിജൻ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിനെതിരെയുള്ള രണ്ട് ആൻറ്റിബോഡീസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കും ഒന്ന് ആൻറ്റി എം സെറോ ഒന്ന് ആൻറ്റി എൻ സെറോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ ഹോമോസൈഗസ് എൻ ആൻറ്റിജൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എം ആൻറ്റിജൻ ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ ആൻറ്റിജൻ എം ആൻറ്റിജൻ ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആൻറ്റി എം സെറും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എം ആൻറ്റിജൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ആൻറ്റി എൻ സെറും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ആൻറ്റിജൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഹെട്രോസൈഗോട്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ അതായത് എൽ എം എൽ എൽ എൻ കണ്ടീഷനിൽ ഹെട്രോസൈഗോട്ട് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൽ എം എൽ എൻ കണ്ടീഷനിൽ കോ ഡോമിനൻസ് ഉണ്ടാവും അതായത് എമ്മും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും എന്നും ഈക്വലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എമ്മും എന്നും ഈക്വലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ടാവും ഏതെല്ലാം ആൻറ്റിജൻ ഉണ്ടാവും എം ആൻറ്റിജനും ഉണ്ടാവും എൻ ആൻറ്റിജനും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആൻറ്റി എം സെറം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എം ആൻറ്റിജനായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ഉണ്ടാവും ആൻറ്റി എൻ ആൻറ്റിജന ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ആൻറ്റിജനായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കോ ഡോമിനൻസ് നടക്കുന്നത് ഏത് കേസിലാണ് ഹെട്രോസൈഗോട്ട് കണ്ടീഷനിലാണ് കോ ഡോമിനൻസ് നടക്കുന്നത് അതായത് എൽ എം ആൻറ്റിജൻ അല്ലേലും ഉണ്ടാവും എൽ എൻ അല്ലേലും ഉണ്ടാവും അതായത് എൽ എം അല്ലേലും ഉണ്ടാവും എൽ എൻ അല്ലേലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ട് അല്ലേലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ആൻറ്റിജൻസും ഉണ്ടാവും അതായത് എം ആൻറ്റിജനും ഉണ്ടാവും എൻ ആൻറ്റിജനും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കെതിരെയുള്ള ആൻറ്റിബോഡി അതായത് ആൻറ്റി എം സെറോവും ആൻറ്റി എൻ സെറോവും ആഡ് ചെയ്ത് അതിന് രണ്ട് കേസിലും എന്തുണ്ടാവും അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കോ ഡോമിനൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ലാൻസ്റ്റീനറാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ കോ ഡോമിനൻസ് നടക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എവിടെയാണ് എപ്പോഴാണ് ഹെട്രോസൈഗോട്ട് കണ്ടീഷനിലാണ് കോ ഡോമിനൻസ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോ ഡോമിനൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ആൻറ്റിജൻസ് അല്ല രണ്ട് അല്ലേൽസും ഈക്വലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കോ ഡോമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എട്രോസൈഗോട്ട് കണ്ടീഷനാണ് എൽ എമ്മും എൽ എന്നും ഇവിടെ എൽ